아, 아, 자, 여러분들 반갑습니다. 위믹스의 모든 것을 디테일하게 알려드리는 코인 구조대입니다. 오늘 여러분들에게 알려드릴 것은 위믹스 플레이에 대해 좀더 자세한 설명을 드려보도록 하겠습니다. 영상 보시기 전에 좋아요, 구독 눌러주시면 감사드리겠습니다. 자, 위믹스 5월 20일부터 해서 거의 일주일 만에 200%를 올렸습니다. 자, 그리고 어, 그 200%가 오른 것에 비해서 너무 조정이 들어오지 않는 것 같다. 개인적으로 그런 생각을 했는데 이번 주말은 조금 쉬어가는 모습을 보였습니다 자 하지만은 그 쉬어가는 모습을 보이다가도 또다시 양전을 해서 5,600원에 거래가 되고 있는 상황이죠 위믹스가 이러한 좋은 가격 흐름에 힘입어 뭐 위믹스 플레이라는 것도 그렇고 위믹스 뭐 달러도 그렇고 위믹스의 어떤 발전을 꾀할 이야기들이 하나 둘씩 나오면은 또 좋은 흐름을 이어나갈 수 있지 않을까 생각을 하고요. 자 이제 본론으로 들어가서 여러분들에게 위믹스 플레이에 대해서 설명을 드려보도록 하겠습니다. 어제 새벽에 위믹스 플레이에 대한 내용이 공개되었죠. 많은 분들이 제 영상을 시청하셨거나 다양한 경로를 통해서 위믹스 플레이에 대한 다양한 정보를 취득하셨을 거라고 생각을 합니다. 자 그러나 스테이킹 360, 레플릭트 코인 그리고 위믹스 플레이 등 너무 많은 개념이 한 번에 등장해서 여러분들이 직관적으로 이해하시기에는 좀 불편함이 있을 것이다 생각이 들거든요 그렇기 때문에 많은 분들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 좀 풀어서 설명을 드려 보도록 하겠습니다 자 우선 위믹스 플레이는 하나의 플랫폼입니다 오늘날의 위믹스 플랫폼은 난잡할 정도로 많은 정보들이 흩어져 있죠 NFT 관련 정보는 위믹스 옥션에서 위믹스 공지사항은 위믹스 네트워크에서 NFT 거래 토큰 구매는 위믹스 월렛에서 할 수가 있습니다 자 그리고 위믹스 게임에 대한 다양한 정보들 그리고 게임을 다운로드 받기 위해서는 이용자가 직접 정보를 찾아 나서야 하는 경우가 비일비재하다라는 것입니다 자, 하지만 위믹스 플레이는 이러한 기능을 한 번에 통합했다 보시면 되겠습니다 한마디로 더 지배적인 플랫폼이 되기 위해서는 이용자의 편의를 개선해서 접근성을 향상시키는 것이 무엇보다 중요한데 현재 위믹스는 그렇지 못한 상황이죠. 그렇기 때문에 이번 7월에 위믹스 플레이를 도입하고 흩어져 있는 위믹스 서비스를 이 위믹스 플레이에 모으게 되는 것이다 보시면 되겠습니다 자 그리고 이를 통해서 위믹스 플랫폼에 더큰 발전이 일어나지 않을까 저는 그런 기대를 갖고 있고요 자 어떤 식으로 통합될 것인가 여러분들에게 영상으로 보여드리자면 은 이런 식으로 위믹스 플레이 내에 온보딩 게임에 대한 모든 것들이 들어오게 된다 보시면 되겠습니다 그리고 게임 토큰들도 위믹스 플레이 사이트를 접속해서 보다 직관적으로 이 토큰의 상승률이나 교환비 이런 것들을 쉽게 확인하실 수 있다 보시면 하면 되겠습니다. 자 그리고 위믹스 락업 스테이킹과 리플렉트 코인에 대해서 설명을 드려보겠습니다. 자 위믹스 락업 스테이킹과 리플렉트 코인은 위믹스 플레이의 도입과 함께 구현될 하나의 디파이 게임파이 서비스다 보시면 되겠습니다. 자 위믹스 락업 스테이킹에 대해서 먼저 설명을 드리자면은 정해진 기간 동안 여러분들의 위믹스를 맡겨놓고 그에 대한 보상으로 위믹스 크레딧 및 리플렉트 코인을 수령하실 수 있습니다. 또한 락업 스테이킹을 중도 해지하는 것도 가능합니다. 하지만 중도 해지할 때 여러분들은 수수료 5%를 지불하고 여러분들이 맡긴 위믹스 코인을 돌려받게 됩니다. 그리고 그 수수료 5%는 위메이드가 가져가는 것이 아니라 헤리티지라는 명목으로 스테이킹을 만기까지 하는 사람들에게 보상으로 쓰이게 됩니다. 즉 위믹스 락업 스테이킹을 한 사람들은 위믹스 크레딧, 리플릭트, 그리고 중도 해지한 사람의 5% 수수료까지 모두 보상으로 수령하게 된다 보시면 되겠고요 위믹스 크레딧은 게임 토큰을 사고 팔기 위한 위믹스의 전용 토큰입니다 그러니까 는 또다시 위믹스로 손쉽게 환전할 수 있는 그런 코인이다 보시면 되겠고 그냥 이자로 위믹스를 받는 것과 다를 바가 없다 뭐 그런 생각을 하시면 되겠습니다 자 그리고 여러분들에게 이 리플렉트 코인에 대해서 설명을 드려보도록 하겠습니다 자 제가 지난 영상에 리플렉트 코인에 대해 설명을 드렸지만 은그 내용 자체가 좀 부실하고 저 스스로도 여러분들에게 이 내용이 답니다 이 영상으로 끝입니다 라고 말씀드리기에는 이 영상 자체가 굉장히 부끄럽더라고요 <웃음> 그래가지고 좀 세부적으로 여러분들에게 설명을 드려보도록 할 테고 또 이제 많은 분들이 리플렉트 코인 때문에 위믹스의 존재가 위협받는 것이 아니냐 이런 걱정을 하시는 분들도 계시더라고요 그거는 저는 명백한 오해라고 생각을 하는데 제가 설명을 쭉 드리면서 여러분들에게 그게 오해인 이유에 대해서 말씀드려보도록 하겠습니다 자 일단은 리플렉트 코인은 리플렉트 얼라이언스에 참가하는 
모든 게임 토큰을 합쳐서 만들 수 있는 합성 코인이다 보시면 되겠습니다 예를 들어보자면 은 현재 14개의 게임 토큰이 리플렉트 얼라이언스에 참가하고 있습니다 그렇다면 은 하이드라부터 플레로까지 14종의 게임 토큰을 각 1.1개씩 모아서 합치면 은 하나의 리플렉트 코인을 만들 수 있게 되는 것이다 보시면 되겠습니다 자 그러면 이 리플렉트 코인이 왜 만들어졌을까요? 각각의 게임 토큰의 가격 안정성을 위해서 만들어진 것이다 보시면 됩니다 게임 토큰이 엄청나게 비싸건 간에 엄청나게 저렴하건 간에 게임이 잘 되던 못 되던 간에 리플렉트 코인을 만들기 위해선 리플렉트 얼라이언스에 참가한 모든 게임들의 토큰이 필요합니다 뭐 미르포가 재밌어서 하이드라가 많이 가고 뭐 갤럭시 토네이도가 별로라서 토네이도 토큰이 적게 들어가고 이런 게 아니란 말이죠 즉 리플렉트 코인의 수요 증대에 따라 얼라이언스에 참가한 모든 게임의 토큰 자체가 꾸준한 수요가 생겨나게 되는 것이다 보시면 되겠습니다 그리고 그러한 수요 때문에 리플렉트 얼라이언스에 참가한 게임 토큰들의 가격 안정성 그리고 해당 게임의 수명 또한 연장되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다 자 그러면은 이 리플렉트 코인의 수요 증대가 어떻게 일어날 수 있을까요? 결과적으로 리플렉트 코인의 수요가 늘어나야지 리플렉트의 가격이 올라가는 것이고 그렇게 돼야 많은 사람들이 게임 토큰을 활용하여 리플렉트를 만들려고 하지 않겠습니까? 자 일단은 리플렉트의 수요 증대를 일으킬 만한 그 이유가 두 가지 정도 있습니다. 첫 번째로는 리플렉트 코인을 들고 있는 것만으로 게임 토큰을 에어드랍 받게 됩니다. 현재 리플렉트 얼라이언스에 참가한 게임 토큰은 총 14종입니다. 그러나 다른 게임 또한 차후에 리플렉트 얼라이언스에 참가할 수 있거든요. 그리고 그 개발사가 리플렉트 얼라이언스에 참가하기 위해선 본인 개발사가 보유하고 있는 게임 토큰을 퓨전 스테이션이라는 곳에 예치시켜야 됩니다. 그리고 그 과정이 완료되면 리플렉트 얼라이언스에 해당 게임 토큰이 신규로 추가되는 것이죠. 기존에 14종의 게임 토큰을 모아서 리플렉트 코인을 만들어서 홀딩하고 있던 분들이라면 은 이렇게 추가된 게임 토큰 또한 본인의 리플렉트 코인에 녹아있게 되는 것입니다. 즉, 더 많은 게임이 리플렉트 얼라이언스에 참가하면 참가할수록 더 많은 게임 개발사가 퓨전 스테이션에 자신의 게임 코인을 주입시켜야 되고 그렇게 되면 은 기존의 리플렉트 코인 홀더들이 게임 토큰을 에어드랍 받는 것과 같은 그러한 일이 일어나게 되는 것이다 보시면 되겠죠 한마디로 리플렉트 코인을 홀딩하는 이유 중에 하나가 게임 토큰을 에어드랍 받기 위함이다 보시면 되겠습니다 자 그리고 리플렉트 코인은 내재 가치가 상승하도록 설계되어 있습니다 리플렉트 코인을 만들기 위해서 리플렉트 얼라이언스에 참가한 모든 게임의 토큰을 합쳐야 된다 말씀드렸죠 반대로 리플렉트 코인을 분해할 수도 있습니다 분해 시 여러분들은 5%의 수수료를 지불해야 되고 그 수수료는 위메이드의 수익으로 잡히는 게 아니라 기존의 리플렉트 코인의 가치를 상승시키는 데 사용이 됩니다 자 여러분들이 클레바를 해보셨다면 은 클레바의 IB 위믹스를 생각하시면 이해가 수월하실 겁니다 IB 위믹스는 계속해서 이자가 쌓이는 구조입니다 최초엔 IB 위믹스와 위믹스의 교환비가 1대1이죠 하지만 농부가 위믹스를 빌려간 다음에 그 빌려간 이자는 계속해서 IB 위믹스에 쌓이게 되지 않습니까 그렇기 때문에 최초의 홀더는 1대1 비율로 IB 위믹스를 교환했지만 후 진입한 투자자들은 1대 1.005 이런 식의 교환비로 IB 위믹스를 교환해야 되는 것이죠 한마디로 이자가 쌓여 내재가치가 상승했기 때문에 이러한 교환비가 나타나는 것이다 보시면 되겠습니다. 자 리플릭트도 마찬가지입니다. 5%에 달하는 분해 수수료가 계속해서 리플릭트에 쌓이게 되고 그에 따라 내재가치를 상승하는 구조를 보여내고 있습니다. 즉 초기 홀더는 리플릭트 얼라이언스에 참가한 모든 게임 토큰을 한 개씩 모아서 리플릭트 코인을 만들 수 있지만 분해 수수료가 쌓임에 따라 리플렉트 코인의 내재 가치가 상승하게 되어 있고 후 진입하는 홀더들은 보다 많은 게임 토큰을 모아서 하나의 리플렉트 코인을 얻을 수 있는 것입니다. 즉 시간이 지나면 지날수록 리플렉트의 내재 가치는 상승하는 구조인 것이죠. 즉 결과적으로 리플렉트 얼라이언스에 참가하는 새로운 게임 토큰이 늘어남에 따라 에어드랍 되는 토큰도 늘어나는 것이고 그에 따른 투자적인 수요가 리플렉트에 들어올 수 있다 보시면 되겠고 그리고 리플렉트 코인이 분해가 많이 일어나면 많이 일어날수록 그에 따라 내재가치 상승이 일어나니 그것이 또 투자적인 수요를 끌어올릴 그러한 이야기가 될수 있다 보시면 되겠습니다 자 방금은 여러분들에게 리플렉트에 홀딩할 만한 이유에 대해서 말씀을 드렸죠 
하지만은 또 어, 이런 생각을 충분히 하실 수가 있을 것 같거든요 리플릭트 얼라이언스가 안 들어오면 그만 아니냐 리플릭트 얼라이언스가 계속 들어올 수 있을까 리플릭트를 분해해야지 내재가치가 올라가는데 분해를 안 하면 어떡하냐 그러면은 내재가치 상승이 안 되는 거잖아 그러면 홀딩할 이유가 못 되는 것이고 리플릭트가 투자처로서 역할을 해낼 수 있을까 이러한 의문을 가질 수 있다고 라 생각을 하거든요 실제로 이 부분에 대해서는 각자의 생각이 다를 수 있다고 라 봅니다 하지만은 저는 또 저의 생각을 전달 드려 보도록 할 텐데 일단 저의 주관적인 생각으로는 리플릭트 얼라이언스에 들어올 게임이 많을 것이다 예상을 하고 있고요 리플릭트의 분해 또한 또 상당히 빈번하게 일어나지 않을까 생각을 합니다 자 일단은 리플릭트 얼라이언스 부분에 대해 말씀을 드리자면은 게임 개발사들이 이 얼라이언스에 참가하게 되었을 때 얻는 이점이 너무나 많기 때문에 저는 이들이 참가하게 되지 않을까 생각을 합니다 게임 개발사는 게임 토큰을 차후에 매출로 인식하게 될 거거든요 그리고 리플릭트 얼라이언스에 참가하게 되면은 투자적인 수요 실질적인 수요가 자연스레 만들어지기 때문에 그에 따라 각 게임 개발사의 토큰의 안정성이 굉장히 높아지게 될 겁니다 그리고 각각의 게임이 떨어져 있을 때는 굉장히 사소한 이슈에도 각 게임의 토큰의 가치가 망가지는 일이 발생할 수 있습니다 자, 하지만은 이들이 리플릭트 얼라이언스라는 하나의 거대한 생태계로 묶이게 되면은 그 안정성이 굉장히 증대될 것이라고 보이거든요 한마디로 게임 토큰의 안정성을 확보하기 위해서 많은 개발사가 리플렉트 얼라이언스에 합류하게 될 것이다 저는 그런 생각을 하고 있습니다 자 그리고 리플렉트의 분해가 빈번하게 일어날 것인가 제 생각을 말씀드리자면은 일단은 분해가 일어나기 위해서는 리플렉트 코인 한 개의 가치보다 각 게임 토큰의 가치를 더 합했을 때그 가치가 상승하게 되면 은 리플릭트를 분해하는 사람들이 많아지겠죠 한마디로 차익 거래가 일어날 수 있기 때문에 그것을 노리는 투자자들로 인해 리플릭트의 분해가 일어날 수 있다 보시면 되겠습니다 그리고 더 많은 게임이 합류하게 되었을 때 차익 거래의 기회 또한 많아질 것이라고 생각이 되거든요 즉 지금은 14개의 게임이 어, 리플릭트 얼라이언스에 참가하고 있지만 은 게임 토큰의 안정성을 꾀하기 위해서 많은 게임이 추가적으로 온보딩 되게 되면 은 그에 따라 차익 거래의 기회도 많아지는 것이고 차익 거래의 기회가 많아지는 것은 그만큼 빈번한 분해가 일어날 수 있다 그리고 분해가 빈번하게 일어나게 되면 은 그에 따라 오프레이 수수료가 리플릭트의 내재가치 상승으로 사용이 된다고 라 보시면 되겠습니다 그리고 그러한 차익 거래자들로 인해서 게임 토큰의 안정성 또한 어, 또 꾀할 수 있을 것이다 보시면 되겠고요 어, 이러한 구조 자체가 어, 일단은 나오지 못했기 때문에 많은 분들이 또 의구심을 가지고 있고 이게 잘 작동될까 걱정하는 분들도 계실 것이다 라는 생각이 듭니다 하지만 하반기에 더 많은 게임이 나오고 위믹스 달러도 도입되고 하면은 저는 리플릭트가 게임 토큰을 대표하는 어떠한 ETF 같은 코인으로서 어, 충분히 제 역할을 해내지 않을까 기대를 하고 있고요 그리고 지금 리플릭트에 대해 많은 분들이 위믹스와 포지션이 겹친다 걱정하는 분들도 계시거든요 하지만 리플릭트와 위믹스는 공생관계입니다 리플릭트를 만들기 위해선 게임 토큰을 구매해야 되고 게임 토큰은 위믹스를 통해서 매수 매도가 이루어집니다 즉 리플릭트의 수요 증대는 그 얼라이언스에 참가하고 있는 게임 토큰의 수요 증대와 같은 말이다 보시면 되겠고 그 게임 토큰을 사고 팔기 위해서는 당연히 위믹스가 필요하니 위믹스의 수요 증대와도 연결되는 이야기입니다 즉 위믹스와 리플릭트는 선순환의 고리 안에 있는 그러한 코인이지 경쟁을 하는 코인은 절대 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 여러분들이 리플렉트를 좀 주의 깊게 바라보시면 어떨까 생각을 하고요 오늘날의 게임 토큰은 위믹스의 상승에 따라 그 교환비가 달라지는 불안정한 구조를 보이고 있지만 위믹스 달러가 도입되고 나면 은그 안정성이 굉장히 높아질 것으로 생각이 들고 정말로 게임 토큰도 하나의 투자처로서 인식이 될수 있다고 라 생각을 합니다 그리고 리플릭트는 자연스럽게 게임 토큰의 ETF, 인덱스 펀드 같은 역할을 해내지 않을까 저는 기대를 하고 있고 리플렉트를 들고 있는 것만으로도 게임 토큰을 에어드랍 받을 수 있고 리플렉트를 들고 있는 것만으로 내재가치가 상승되는 그러한 일이 일어나게 될 것이니 리플렉트 코인 또한 게임 토큰 ETF로서 우리가 투자할 만하지 않을까 이런 생각이 들어요. 자 그리고 리플렉트 코인도 앞으로 디파이적인 더 많은 유틸리티를 가지게 될 가능성도 있겠죠 뭐 클레바이에서 쓰인다던가 위믹스 디파이 서비스에서 리플렉트가 
또 쓰인다던가 이런 일들이 일어날 수 있습니다. 저는 이게 블록체인 기술이 가져다 주는 무한한 확장성을 보여주는 단편적인 예라고 생각을 하고 있고 이러한 디파이, 게임파이, 블록체인적인 발전은 위믹스가 단연코 압도적이기 때문에 어떻게 보여낼 것인가 지켜봐야 되지 않을까 생각을 합니다. 자 여러분들 지금까지 코인 구조되었습니다. 제 영상이 마음에 드신다면 좋아요, 구독 눌러주시면 감사드리겠습니다. 오늘 하루 성토하시고 화이팅 하시길 바라겠습니다. 화이팅!